നമ്മുടെ ചാനലിലെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരന്റെ എന്നു നിന്റെ മൊയ്തീൻ എന്ന ഹിറ്റ് സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ അഭിനയിച്ച സിനിമകളിൽ ഹിറ്റാണോ ഫ്ലോപ്പാണോ എന്ന് ഏതൊക്കെയാണ് ഹിറ്റാണോ ഫ്ലോപ്പാണ് എന്ന് നിങ്ങളെ അറിയിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇതിനു മുമ്പ് ലാലേട്ടന്റെയും മമ്മുക്കയുടെയും നമ്മൾ ഇതേ രീതിയിൽ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പോയി കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം എന്ന നിന്റെ മൊയ്തീൻ എന്ന ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ ഹിറ്റ് സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇറങ്ങിയ മറ്റൊരു സിനിമയായിരുന്നു പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരന്റെ അനാർക്കലി ഈ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ നല്ല വിജയം തന്നെ നേടി നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ ആർജിച്ച ഒരു സിനിമ കൂടിയായിരുന്നു ഇത് അതിനുശേഷം ഇറങ്ങിയത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രജിത്ത് ജയസൂര്യ പൃഥ്വിരാജ് കോംബോയിൽ ഇറങ്ങിയ അമർ അക്ബർ അന്തോണിയാണ് ആ ചിത്രം വൻ വിജയം തന്നെയായിരുന്നു തിയേറ്ററുകളിൽ നിന്ന് സ്വന്തമാക്കിയത് ഹാട്രിക്ക് വിജയം സ്വന്തമാക്കിയതിന് ശേഷം പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരന്റെ ഇറങ്ങിയ മറ്റൊരു സിനിമയായിരുന്നു പാവാട എന്ന സിനിമ ഈ ചിത്രം സൂപ്പർ ഹിറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു തിയേറ്ററുകളിൽ അതിനുശേഷം ഇറങ്ങിയ ഡാർവിന്റെ പരിണാമം അധികമൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടില്ല ചിത്രം ആവറേജ് ഹിറ്റ് മാത്രമായിരുന്നു അതിനുശേഷം മെയ് ഒമ്പതാം തീയതി ഇറങ്ങിയ സിനിമയായിരുന്നു ജെയിംസ് ആൻഡ് ആലീസ് ഈ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ ഫ്ലോപ്പ് ആയിരുന്നു എങ്കിലും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം ഏറ്റുവാങ്ങിയ സിനിമയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഓണം റിലീസായെത്തിയ സിനിമയായിരുന്നു ഊഴം എന്ന സിനിമ മോഹൻലാലിന്റെ ഒപ്പം എന്ന സിനിമയ്ക്കൊപ്പം ഇറങ്ങിയത് കൊണ്ട് മാത്രം വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടാൻ പറ്റാതെ പോയ ഒരു ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ സിനിമയായിരുന്നു ഊഴം ഈ ചിത്രം വിജയമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ആദ്യം തന്നെ ഇറങ്ങിയ സിനിമ ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ ഹിറ്റായ ഒരു സിനിമയായിരുന്നു എസ്ര എസ്ര എന്ന സിനിമ തിയേറ്ററുകളിൽ നിന്ന് ഏകദേശം അമ്പത് കോടിയോളം രൂപ സ്വന്തമാക്കി പിന്നീട് ഇറങ്ങിയ സിനിമയായിരുന്നു പൃഥ്വിരാജ് ഇന്ദ്രജിത്ത് കോംബോയിൽ ഇറങ്ങിയ ടിയാൻ ഈ ചിത്രം മലയാളികൾക്ക് ഒട്ടും മനസ്സിലായില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ പരാജയ കാരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഓണം റിലീസായെത്തിയ സിനിമയായിരുന്നു ആദം ജോൺ ഈ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള വിജയം തന്നെ നേടിയ സിനിമയായിരുന്നു ക്രിസ്മസിന് തിയേറ്ററുകളിൽ പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ വന്നത് ഒരു പരീക്ഷണ ചിത്രവുമായാണ് വിമാനം എന്ന സിനിമ തിയേറ്ററുകളിൽ ഫ്ലോപ്പായിരുന്നു ഈ ചിത്രം ഒരു ദിവസം ഫ്രീ ടിക്കറ്റ് സൗജന്യ ടിക്കറ്റ് വരെ കൊടുത്ത ഒരു സിനിമയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഏപ്രിലിൽ റിലീസ് ചെയ്ത സിനിമയായിരുന്നു മൈ സ്റ്റോറി ഈ സിനിമയെ നമുക്ക് ദുരന്തം എന്ന് തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കാം കാരണം ഇരുപത്തിരണ്ട് കോടി മുടക്കി ഇറങ്ങിയ സിനിമ തിയേറ്ററുകളിൽ നിന്ന് നേടിയത് രണ്ട് കോടി രൂപ മാത്രമായിരുന്നു പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരന്റെ കരിയറിലെ മോശം സിനിമ എന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കും നിങ്ങൾ സിനിമ കണ്ടിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ കൂടെ എന്ന സിനിമ മറ്റൊരു ക്ലാസിക്കൽ ഹിറ്റായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇറങ്ങിയ സിനിമയായിരുന്നു രണം എന്ന സിനിമ മലയാളികൾക്ക് മനസ്സിലാവാതെ പോയ മറ്റൊരു സിനിമയായിരുന്നു ചിത്രം പരാജയമാണ് രണമെന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷവും ഒരു പരീക്ഷണ ചിത്രവുമായാണ് നമ്മുടെ പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ വന്നത് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രൊമോഷൻ കൊടുത്തത് കാരണം മാത്രം വിജയിച്ച സിനിമയായിരുന്നു നയൻ എന്ന സിനിമ ചിത്രം ആവറേജ് ഹിറ്റ് മാത്രമാണ് നയൻ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം നായകന്റെ കുപ്പായം ഊരി വെച്ചിട്ട് സംവിധായകന്റെ കുപ്പായം അണിഞ്ഞ സിനിമയായിരുന്നു ലൂസിഫർ എന്ന സിനിമ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെ ഇൻഡസ്ട്രി ഹിറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു ഇൻഡസ്ട്രി ഹിറ്റ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന സിനിമയാണ് ഈ ചിത്രം ഇരുന്നൂറ് കോടിയിലധികം രൂപയാണ് തിയേറ്ററുകളിൽ നിന്നും വാരിയത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് എന്ന് നിന്റെ മൊയ്തീൻ എന്ന ഹിറ്റ് സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരന്റെ സിനിമകളും അതിൽ ഹിറ്റാണോ ഫ്ലോപ്പാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞുവല്ലോ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹിറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ സമ്മാനിച്ചത് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാം കമന്റിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ ഇനിയൊരു വീഡിയോ വരാൻ പോകുന്നത് ദിലീപ് എന്ന നടന്റെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അധികം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് അ